Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Donita, your PNA teacher in Norway. And today, we're going to buy plants. We are here in Steincher Hageland and they have 50% off. That's why ang inyong teacher Donita magiging plantita. Let's go. <laughs> Kuha ko ng basket. And I will show you all those plants here. Ayan guys. May mga halaman dyan. And ito yung gusto ko. Maganda siya. Kakaiba siya. Diba? Ito rin. Maganda. And mamumulaklak na siya. So, pipiliin ko itong gusto ko to. This one. Ganda oh. Nakatakot yung itsura nito. Parang ano, parang dinosaur. <laughs> Ayan, tapos mga cactus, succulents, may gold pa na succulents. Ayan. At binayaran ko na yung mga plants and then nag-drive na kami sa snowy, slippery, and icy na roads. At ngayon, nandito na ako sa bahay and saan ko na yung mga plants na nabili natin. So, this is the first plant. Ayan, tanggalin natin. Binalo talaga nila ng mabuti guys kasi... Winter ngayon, so sensitive din yung mga indoor plants kapag ibiyabayahay at ilalabas. And, ang nabili kong plants are 5 kinds. Kasi sales sila ngayon, it's 50% off sa Hageland. And, sinabi lang yun sa akin ng kapatid ko na taga Pulapos. And, siya lagi yung updated kapag sale. Kaya yun. Tapos bumili din yung ate ko and then syempre napasama na ako kaya nakabili na ako din. Ayan. So, ito siya guys. Ayan. This will be our first. So, ito yung first plant na na-unbox ko. It is white measure. White measure yung pangalan niya and Alam ko ito yung Pilandropo... Pilandropo Junior. 
So, nakita ko na siya, guys. Ang pangalan niya is Pilodendron White Measure. This type of plant is air purifier plant. Ayan. Pilodendron plant. Makikita niyo yung leaves niya is like that. Pilodendron White Measure. So, ilalagay natin siya sa isa ko. Ready na na. Paso. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya, guys. So, hindi niya na kailangan ng direct sunlight. So, it's okay to have indirect sunlight with this type of plant. And, we we must wait yung top soil niya kung, ba, kung tuyo na before natin bigyan ng bigyan ng water. Kasi, maaaring amagin yung roots ng plant. Ayan. Ganda niya. And then, next plant. Pangalan niya is Schlumbergera Hybrid. And, mas popular na pangalan na Christmas Cactus. So, it is also the same with the Pilodendron White Measure na antayin natin yung top soil niya na mag-dry before natin uh, bigyan ulit ng water. Kasi normal lang yon na antay natin mag-dry yung top ng soil ng mga halaman bago lagyan at lagyan ulit ng, ng tubig. Ayan. Ito yung, ito yung dito ko siya nilagay. Ayan. Ang cute. Why Christmas Cactus? Okay. Sumunod naman. Bilis natin yung pag unwrapped. Oh, ito. Maganda to. Mahilig talaga ako sa halaman, guys. Lalo na kapag summer dito sa Norway. Ayan. Marami akong roses sa labas. So, antayin nyo. Pumamumulak lang ang mga rose. Last time kasi, ano yun, nasa salanta ng mga rodeers. Yung tinatawag nilang usa. Ayun. Tapos, nagtanim din ako ng tulips. And I'm hoping na sa spring is tumubo na yung mga tulips na tinanim ko. So, this is the Chinese Evergreen Plum. Ayan po. Ang ganda ng ano niya. Ayan. Ang ganda ng dahon niya, guys. I like the color. Ayan. Tapos nakalagay din naman dito yung ano niya. Mga mga dapat gawin to take care of the plant. So, napaka-importante na you do research and alamin nyo yung mga kailangan ng plants na bibili nyo para hindi mamatay. Kasi ilang beses na rin ako namatay na pabayaan ko, guys. Most especially kapag ako ay, yun nga, nag-aaral, hindi ko ma, hindi ko maano lahat. Ayan, dito ko siya nilagay. Kapag kasi, last time nung nag-aaral ako, ayun, busy sa pag-aaral, hindi ko na nabigyan ng pansin yung mga plants ko. And ngayon, dahil ng 50% of ang Hageland, ayan, sinugod ko ang Hageland. <laughs> so, the same lang dun sa first tree plant. Indoor plant siya and it's okay and in direct sunlight pwede na siyang mabuhay. Of course, yung the soil must be moist at all time and wag pabaya ang matuyo. And the room temperature is normal 18 to 24 Celsius and dito ko sila ilalagay sa room na to. And then, sumunod, sumunod. Ano kaya? So, ito may dalawang hold na huli. Tingnan natin itong is... Hmm, ano bang maganda? Ito, saan muna natin itong isa. Itong isa mo pa. Ayan. Maganda rin siya, guys. Ayan, mga kaplantita. Ang inyong teacher donita is isa ring batikan na plantita. Ayan, sinasabi ko sa inyo. So, ito siya, guys. Ito, yung nabili ko. May mga white-white. Ano yung white-white? Parang ano lang naman. So, this is... This is the rubber plant. Ayan. 
may may ano, may medyo may ano na siya guys, nakulot yung first na dahon niya, pero okay naman, in good condition naman siya, and 50% off, at aalagaan ko namang mabuti, kaya sana ay eh, hindi siya malanta, ayan, mabubuhay kayo lahat, mabubuhay kayo lahat, ayan, positive, good vibes, ganyan, dapat ganyan mga sinasabi nyo sa alaman nyo, para happiness lang, ganyan, and then, ano rin siya, i-avoid nyo rin yung direct sunlight sa sa rubber plant or we call it Ficus Elastica, yung scientific name niya. Pero rubber plant na lang. So, so this is my rubber plant. Ayan. And if you will know, this uh, rubber plant is an air purifier plant din. So, they are natural purifiers sa bahay nyo. That's why it's very good. So, ito na guys. Ito talaga yung ano eh. Sa lahat, ito yung pinakamahal. 150 kroner. Ang original price niya is 300 kroner. And itong isa, this is 90 kroner. So, kayo na lang yung mag-compute times 5. So, 9 times 5, 450 pesos. Ganon. And ito, uh, 100 plus, 100 kroner. Ayan, nakalimutan ko na pero nasa 100 kroner something and ito yung 150. Na. This is it for seat. Ito yung pinakamaganda sa lahat. So this is the polka dot begonia. Ayan, kung makikita nyo guys, may polka dot siya. Alam po na yung paglalagyan ko nito. So, this is Begonia Maculata. So, they also say this is Polka Dot Begonia. And, it just need indirect sunlight. And, kailangan natin bigyan ng water regularly. But, also, we must wait until the top soil will be dry. Ayan. So, imamodel ko siya at ipapakita ko sa inyo lah. Isa-isa. That's all. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!